。哎呀，公司快到了，你别跟着我了。送你上去吧。哎呦，别了，你看大家都看着呢，在议论你。怎么了？方总长，该知道的人早知道了。走走走。你不要明示，我还要脸呢。早安。松开、啊。我的手好痛啊！你是想我的伤口裂开吗？怎么了？你再这样闹下去，我生气了。你还记得我上次骂过你吗？你骂我的次数多了，我哪记得是哪次？就是我当着全公司的面让你滚，是你说的，我已经伤你伤的太多了，我想把你伤过的都给补回来。下班了，来接你。嗯，哦。开了。嗯嗯。哎对不起嘛，刚刚我不是故意要搞成那样的。方烈，你不是走了吗？对，我是走了，但我又回来了，因为发生了一些事情。哎呦，对不起嘛，我没来得及告诉你，别生气了。你跟我说了两句话，每句话都有对不起。你是真的觉得对不起我吗？我知道我有点重色轻友，还说了一堆伤害你的话，那我又不是故意的，我这不是也没办法吗？大不了你也说一堆伤害我的话，我们不就扯平了吗？伤你？怎么伤？怎么伤？那你就把你最想说的话说出来，大不了你骂我一顿，你再不行打我一顿总行了吧？来，我最想说的话。我如果说出来，恐怕咱们连朋友都当不成。不会啊，我们不是说好要互相伤害的吗？没关系，你有什么全部说出来，说吧。嗯，说吧。我，我喜欢你。你说什么？我喜欢你，我喜欢你，我喜欢、啊……别别别说了，我们不是朋友吗？你怎么会喜欢我呢？我不知道。一开始，我确实把你当朋友。我逃避我哥，就去找你帮我。我郁闷了，就跟你去喝酒。不管我在别人眼里有多没用，你都不会小看我。为了我，你。
你甚至可以冲到火里。我第一次觉得，就是不跟我告别。我也可以很好，可是后来你跟我哥分手了，我看着你难受，看着你为他做这个做那个，我们再也不像以前那么开心了。我想帮你，想让你变成之前那个没心没肺的柴小七，帮着帮着我就开始心疼，心疼。变成了在乎，在乎，就变成了喜欢。我喜欢你犯傻时候的样子，我喜欢你不管不顾的爱一个人，我也喜欢你跟我一起工作，我也喜欢你什么都不做，哪怕只陪着我。小七，你就不能忘了他？试试喜欢我一次吗？对不起啊。你敢说，从开始到现在，你从来没有对我动心过吗？对，我之前确实挺喜欢你的，那也是因为你长得好看。现在我对你已经没有那种感觉了。是因为我哥吗？没有，是我自己，是我自己现在。不是太想考虑这些。那你之前要走，为什么又回来了？还有今天，你为什么会和我哥在一起？你俩已经复合了是吗？没有。反正，总之就是说，我跟你绝对不可能在一起。你还是死心吧。这怎么回事？先是方冷，然后又是方烈，他们是不是疯了呀？小波，你说我到底该怎么办呢？问我干嘛？这事儿应该问你自己啊。问我什么？他们两个，你到底喜欢谁？方烈都被你拒绝了，要不然你跟方冷死灰复燃吧？嗯，不行。哎呀，我现在心里实在是太乱了，我就想一个人静一静。都说人类的感情是最善变的，你说会不会过一阵子他们就不会喜欢我了？你该不会是想等他们死心吧？对，就等他们死心。人类说的多好啊，长痛不如短痛。如果我一直拒绝他们的话，他们就不会这样子浪费感情了。就这么定。哇，解决了。哎，啊，最近部门有没有出爱情的活动啊？有啊，出差、见客户、做调研，你们哪种啊？都行，只要别见着方烈就行。啊、uh, ，我是说，最近八卦太多了，我想跟总监避避嫌。啊，那这样吧，公司安排我去见客户，我太忙了，要不你帮我跑一趟？我现在就去。你这么躲着方总，就不怕在他面前失宠吗？他要是能讨厌我就好。啊？反正，不管怎么样，如果总监问起来，就说没有见过我。然后千万不要让他来找我，知道吗？行吧。
。晚餐已经按您的要求定好了，还有其他安排吗？没有了。那需要我通知柴小姐下来吗？不用了，我直接等她下班就好了。啊？还有什么事吗？啊，没，没了。方总，方总，方总，嗯，怎么了？下班了吗？干嘛？你不会又要找我吧？我在楼下等你，立刻下来。我现在不在公司，而且我也不想见你。你不用来找我了。什么意思？意思就是，我想拒绝你呗，不行吗？为什么？因为，因为我最近沉迷于工作，我现在什么都不想管。挂了。我这样是不是有点太凶了？不凶又怎么能让他死心呢？哼！哥，你有时间吗？我想跟你谈谈。好，我听说你要跟小七和好了，对吗？我知道你跟他一直是朋友。如果你是怕我伤害他，而假装跟他在一起的话，我已经和他告白了。我们现在已经是情敌了，很讽刺吧？如果你对我有什么不满，你可以冲我来。到现在你还以为我是在开玩笑吗？玩弄别人感情的是你。我对小七一直都是认真的，可她是我女朋友，那是以前。对你来说，小七不过是你众多前女友的其中一个，想扔就扔，觉得有意思就再追回来。你有想过小七的感受吗？这些是我跟她之间的事，你非要跟我抢，对吗？除了他，我什么都可以让给你。如果我只要他呢？从小到大，不管做什么，我都输给你。输着输着，我就习惯了。就这样吧，就让你赢，这样也挺好。但这一次，我不想再输给你。从现在开始，我们公平竞争，我会用一切手段得到他。如果你认为你赢了我就能得到他的话，那你就错了。小七她是个人，她不是物品，她有她自己的心思和感情，想选谁？我劝你还是好好去问问他的想法。还有，我是不会让着你的
柴姐，如果你真的决定做一件事情的话，是不是真的要把它解决好了才可以？应该是吧？怎么了？那为什么我感到这么难过呢？好难受。好的，明天都会好的，明天都会好的。进。方烈，你找我啊？嗯，昨天在球场，你没事吧？你看我像有事吗？我看你突然走了，电话也不接。我还以为你被我打出问题了。你解释这么多，是怕我误会你关心我吗？嗯，你要是没什么事儿，我就先走了。等等，之前的香水策划案，以后你就不用负责了。为什么呀？我已经停掉这个项目了。可，可那是我们好不容易才做出来的，而且公司不是已经同意了吗？为什么要停掉啊？上司做决定需要跟下属解释吗？我本来就是图个新鲜，现在我已经玩够了，所以就想停了。可是不用说了，我做的决定不会再改，出去吧。久了，你还没找到柴小西的把柄吗？江小姐，这你就不对了。为了查他，我可是把公司所有的监控资料都看遍了。我想没有人比我更忙吧。直说，你到底找到了什么？江小姐，你相信一个人能够凭空消失吗？你胡说什么？资料已经发过去了，你看看吧，越来越有意思了。欢迎收看今天的娱乐八分天。首先为大家带来一条爆炸性新闻：著名的花花公子，也就是我身后 S 级的董事方冷，日前被爆出患有失忆症。失忆症是他近期得的，还是以前就已经染上的？这点我们不得而知。还有公司股票，好像近期也因为方冷病情的曝光受到了影响。据悉，这一消息被某匿名人士发上网后持续发酵，仅仅一夜之间就成为热门新闻。而方冷失忆的消息也将对 F 集团产生巨大的冲击，方冷旗下的子公司也将受到严重考验。他多年来隐瞒病情，坚持工作，是为了保住 F 集团继承人的位置。目前，方冷与 F 集团的回应尚不清晰，我们将持续关注。请您持续关注我们在前方为您发来的报道。唐总，想不到这么大事情，隐瞒公司这么久，辛苦你了。你在背地里也费了不少心思。董事会正在大发雷霆，等着你表态。哥，是真的吗？跟你没关系，上去工作。哎呀，发生这些事情怎么不跟我说呢？外面的记者你已经看到了，现在公司一定会很乱。哎，那你呢？我怎么样不重要，重要的是要把公司稳住，好好照顾你自己。真不知道来这儿上班还有什么意义。快点，快点，快点，快点！
，各位观众，目前方冷已经到达了，但并未对此做出任何回应。失忆？难道方冷出现这么多事？是，他们说的事我们都蒙在鼓里。失忆症，给公司带来多大的负面影响啊！你看看这暴力，铺天盖地，全都是这样的。到底算谁的？不多说。是啊，不光是 F 集团的。方总，这报纸上的新闻是怎么回事？堂堂一个总裁，怎么会出现这种情况？给我们一个交代。给我们一个交代。给我们一个交代。是，我们解释清楚，清楚，清楚。公司损失。够了。我说这新闻是真是假还不清楚，你们急什么呀？你说说看，这到底怎么回事？几年前，我确实查出自己有失忆症。关于这件事，给公司造成的损失，我会全权负责到底。你怎么负责？一个失忆的人，竟然瞒了公司这么久，你考虑后果没有？就是，谁知道还有什么其他问题在瞒着我们？都别吵了！这件事情，我身为董事长也有责任。不过，你也在方总在任职期间，并没有出现什么失误，我们是不是应该给他个机会啊？就算是这样，他这个总裁，也不能再当了。如果让人知道我们请来一个失忆的人主持大局，这像话吗？对，确实确实。哎，我建议召开股东大会，另选总裁。对，就是现在另选一个总裁。行啊，这不合适。另选啊，各位董事，先别急啊，不如我们听听方总怎么说，再做定夺啊。我同意另选总裁。现在公司内忧外患，舆论一闹，加上公司内部反对，我想只有我辞职，才能息事宁人。我走了，眼前的这一切就能迎刃而解。不过，在我离职之前，请各位董事给我一周的时间。方总，您还有什么事要安排吗？离职不是小事，我还有其他的工作要跟高管交接。此外，我还想当众跟媒体宣布我离职的消息，所以在没有宣布之前，希望各位董事能够保守机密。不要把这件事张扬出去。那好，董事长，您觉得怎么样？好，一周后，你亲自到公司辞职如果新闻都是真的，你的病到底有多严重啊？会影响生活吗？没有新闻说的那么夸张，您不用担心。那你为什么不早一点告诉我呢？直到你进到会议室，我都以为新闻是假的。如果你提前告诉我，起码不会发生今天这个局面。如果告诉您我得了这个病，您还会继续让我做这个总裁吗？方家的人，就算离开，也不能被人赶走。你算是把我多年的经营全都给毁了。我没想到，我跟您说我得了这个病，您最担心的不是我，还是您的事业。方朗，你是怎么得的这个病？你还需要知道吗？难道跟你妈妈有关？我记得她离开的时候，你是有些不稳定。可是后来不都好了吗？怎么会变成这样呢？以前你忙于工作，你有管过我吗？有吗？董事长，公司的事我会处理好的，你可以回去了。
您的心脏才刚恢复，这么一闹，方总，您不会真的打算一周后辞职吧？你觉得我是这么容易认输的人吗？这就没几个人知道，他被发现，不会是跟我有关吧？这难道是我又出了什么马脚？心脏出问题，你那个，你之前我那个心，你你心脏。绝对是疯了！不是说好不见面的吗？我怎么就控制不住我自己了呢？啊！不过就抱一下，也不能代表什么吧？他现在事情那么多，去才不会管那么多。哎呀，烦死了楼下太闷了，上来透透气。